good afternoon, Frank Mitchell, and I am very happy uh, to welcome you on Media Press TV. And I would like to start to make uh, the interview with you. Of course, it's going to be about your book uh, that you wrote about President Trump. Uh, but first, I would like to ask you some general question. Of course, those points you have developed in your book, but it, they are very important to be shown to our people in France, especially, that they misunderstand the American society and the American way of thinking. Uh, vous remercie, uh, cher ami uh, Franck Mitchell, d'être présent aujourd'hui avec nous pour ce court entretien sur Media Press Info. Et j'aurais souhaité commencer cet entretien non seulement sur votre ouvrage qui a été consacré et qui est consacré au président uh, Trump, mais avant d'entrer dans ce vif du sujet et à partir des éléments que j'ai lus dans votre ouvrage, j'aurais souhaité vous interroger sur votre vision donc de ce monde à partir euh, de euh, cette, ce point de vue américain euh, qui est très mal connu euh, par, euh, nos, euh, par les français en général et surtout cette vision du monde par un américain. You want to speak, I, I did write a book about Donald Trump and it's about his campaign, how it relates to American history and how he is generally misunderstood and misrepresented in the press today and really the misrepresentations of Trump by the mainstream media was one of the main reasons I wrote the book as well as to describe how Donald Trump reflects the traditional American values of populism, uh, liberty and justice for all, equal rights, constitutional law and the founding principles of America. Most people do not realize that he's promoting these views and I explain how he is and why he is as well as how other famous American presidents have through history. I'm saying Donald Trump is doing something very similar. Je vais résumer ce que vous avez dit parce que c'est très difficile de traduire mot, euh, mot à mot. C'est que vous avez consacré, euh, j'ai consacré donc euh, cet ouvrage là à, à Donald Trump euh, parce que il a été très mal connu euh, et très mal euh, présenté par les mainstream euh, médias, c'est-à-dire par les médias donc les plus connus, euh, les plus importants, les plus grands aux, aux États-Unis, et à partir de là euh, donner euh, cette véritable image sur euh, l'Amérique profonde. The, the reason why I did this, I called the book um, Donald Trump's Place in History: The Untold Story. C'est la raison pour laquelle donc j'ai fait cet ouvrage sur Donald Trump. C'est euh, la véritable histoire euh, et euh, cet homme en fait qui va entrer donc dans l'histoire. The untold story is really the untold story of America that many people do not understand. C'est il s'agit de cette histoire qui n'est pas connue euh, donc et c'est qu'il y a beaucoup de gens ne connaissent pas. Sur Donald Trump. And in the book, I explain that the founding of America was done by religious people called the Puritans. Et dans ce livre, je dis que l'histoire américaine a été faite par les Puritans. And they came to America for the purpose of being able to worship God freely and to have government with equal rights for all. Et l'idée, c'est que il faut l'idée la, que l'Amérique est constituée et doit répondre en fait à la volonté de Dieu et euh, avec cette liberté qui doit être donnée à tout le monde. And in those days, two and three hundred years ago, that was a novel idea that all people would be equal under the law. Et à cette époque-là, il y a 200 ans, euh, c'était une nouvelle idée que tout le monde doit être égal devant Dieu. And because they were devout Christians, they thought that setting up such a government would be having Christ as their king. Et uh, selon la diversité en fait de ces différents groupes chrétiens, l'idée était la suivante, c'est que uh, faire gouverner tous ces chrétiens par uh, le Christ, par Dieu, c'est avoir un seul uh, roi. As hard as this is to believe, they actually thought they were setting up or beginning to set up the 1000 year reign of Christ talked about in the Bible. Et à partir de là, c'est faire revivre en fait, il y a 2 il y a 1000 ans en fait, euh, 
euh, ou 2000 ans en fait, euh, cette idée que euh, le gouvernement donc, de ces peuples doit être fait par le Christ roi. The reason why they thought that is because the Bible says in the book of Daniel there will be five great kingdoms. Alors, la raison c'est que euh, dans le livre de Daniel, il y avait les cinq royaumes. The Babylonians, the Persians, the Greeks, the Romans and the kingdom of Christ. Alors, il y a les Babyloniens, les Perses, euh, les Greeks, Romains, Greeks, Romains, les Grecs, les Romains et the reign of Christ. Et le règne du Christ. And they thought they were starting that fifth kingdom on earth. Et euh, je pensais qu'on a commencé ce cinquième euh, royaume dans le monde. And you have that kingdom when you have liberty and justice for all and equal rights for all. Et nous avons ce royaume quand on a la liberté et l'égalité pour tout le monde. And that's called Christian millennialism because millennial means a thousand. Et c'est ce qu'on appelle la, le millénium chrétien, c'est le millénium de mille ans en fait. So this would be the thousand year reign of Christ on earth with peace and justice and righteousness in the nation. Et cela va être le règne euh, chrétien sur le monde pendant mille ans de euh, liberté et euh, d'égalité entre les gens. Unfortunately, about 75 years later, Karl Marx came up with an anti Christian millennialism. Malheureusement, euh, Karl Marx est arrivé avec 75 ans de politique contraire à ce millénium du règne euh, du christianisme. Karl Marx based the state on atheism, not on theism. Euh, Karl Marx a fondé le monde sur l'athéisme, contrairement à, au christianisme. And he had three counter elements to the Christian view of government. Et il a trois éléments euh, qui sont à l'opposé de ce règne chrétien sur le monde. Instead of justice, Karl Marx had communism. À la place de la justice, Karl Marx a pris le communisme. Because justice has private property and free enterprise. Communism has no private property or free enterprise. Parce que la justice, euh, elle, mm, en, en quelque sorte, le, le christianisme, et la justice, selon le christianisme, protège la propriété privée. Alors que le communisme extrait la propriété privée. The, that's the first one, no justice. The second is no righteousness. C'est le premier point, absence de justice. The second is no righteousness. La deuxième, c'est pas de richesse. The Christian millennialism has righteousness and family values. Le christianisme a la richesse et puis qui est fondée en fait en quelque sorte sur les valeurs familiales. Marx had in place of righteousness hedonism and your children belong to the state. Alors, ce, pour Karl Marx, c'est l'opposé de ce millénisme, euh, millénium donc chrétien, c'est que vos enfants appartiennent à l'État, donc il n'y a plus de famille. And number three, Marx numéro 3, had what we today call globalism. Et troisièmement, selon le marxisme, et c'est le fondement ou le, la création, la créateur plutôt, de ce qu'on appelle le, la globalisation ou le mondialisme en français. With Karl Marx, there would be no free sovereign state as you have in Christian millennialism. Alors, selon le marxisme, euh, il n'y aura plus d'État souverain comme ça existait dans l'esprit chrétien. In place of free so sovereign states harmoniously interacting, you have a one world dictatorial government telling with no nation states. Au lieu d'avoir des États souverains indépendants, il y a un seul état mondial qui est une sorte de dictature mondiale. This is hard to believe, but c'est dur à croire, mais when George Bush Sr. went to the United Nations and gave his new world order speech, quand le président Bush, Bush le père, est allé aux Nations Unies et a donné son discours sur le nouvel ordre mondial, he made the, almost the exact same mistakes as Karl Marx, I think, without even realizing it. Il a fait la même erreur que Karl Marx, peut-être sans lui-même réaliser et se rendre compte de cette uh, erreur, de cette faute. And the same is true of United Nations Agenda 21 and United Nations Agenda 2030. They have the same mistakes that the counter-millennialism of Marx had. Et 
ce qui est également dit sur le père George Bush, on peut être dit également sur l'agenda 21, l'agenda 23 des Nations Unies qui reprennent la même idée et le même concept de mondialisme ou de globalisation, globalisation donc en anglais, que Karl Marx. It's very easy to show. Et c'est très facile à démontrer. You can read Bush's New World Order speech or you can read Agenda 21. Uh, vous pouvez lire le discours de George Bush aux Nations Unies, le George Bush père, ou bien vous pouvez lire l'agenda uh, 21 des Nations Unies. They are based on atheism, not theism. Et sont fondés sur l'athéisme. They call it humanism, but humanism is atheism. Et ils l'appellent ça humanisme, mais l'humanisme c'est l'athéisme. They have the same three mistakes. Ils ont les trois uh, mêmes erreurs. Instead of justice, they have Marxist social justice. Au lieu de la justice, ils ont la, uh, le marxisme uh, social. Or they have corporate multinational trade deals which are unjust. Ou bien ils ont uh, ce, ce, ce commerce en fait fondé sur les multinationales qui est une sorte d'injustice. And instead of righteousness in the family values, they again have hedonism and they have things like homosexual marriage. Et au lieu donc de la, cette protection en fait de euh, la famille et des valeurs familiales, ils ont la destruction donc de cette vie familiale avec le développement de l'homosexualité. And number three, instead of free sovereign states, they have open borders. Alors, et à la place de la souveraineté, de l'indépendance et de la souveraineté des États, ils ont l'ouverture et même, je dirais, la disparition des frontières. If you have no border, you have no state. Et si vous n'avez pas des frontières, vous n'avez pas d'État. If you have, if you do not control your borders, your human rights are being violated as a citizen of your country because you're not doing self-determination. Si vous n'avez pas de frontières, vous ne pouvez pas protéger vos citoyens et vous ne pouvez pas protéger votre nation. There is no human right, as the liberals say, or the left says, to go to any country you want, any time you want. There is no such right. Et il n'y a pas de cette liberté que les humanistes ou que les, les gauchistes le disent pour aller dans n'importe quel état. That's open borders, that's the United Nations, that's wrong. C'est cette ouverture de frontières, c'est un peu les Nations Unies, et c'est tout à fait faux. And you don't have a right to citizenship once you get there. Et vous n'avez pas uh, le droit à la nationalité quand vous allez. And you don't have a right to social justice, equal economic wealth when you get there. Et quand on arrive à ce point-là, on n'a plus le droit à la propriété privée, et c'est une forme d'injustice. And when you get to a country, you do not have the right to impose your view of the constitution on the country you go to. Et quand on vous allez dans un autre état, vous n'avez pas votre idée, votre conception euh, d'agir sur la constitution où vous êtes. If you don't like the law of the country you go to, don't go there. Et si vous ne vous, vous voulez pas accepter euh, la loi de ce pays que vous visitez, euh, vous n'allez pas aller à ce pays-là. As, as a matter of fact, you cannot even immigrate to the United States without swearing allegiance to the Constitution. Uh, vous ne pouvez pas aller aux États-Unis si vous ne pouvez pas prêter serment ou uh, croire à la Constitution de, des États-Unis. Donald Trump comes on the scene and stands up against the globalists, the multinational <coughs> trade deals, the open borders, and so forth. Donald Trump est venu rompre avec cette idée de la disparition des frontières, euh, de la globalisation et euh, de cette perte des valeurs. The professional politicians went crazy. Les politiciens professionnels sont devenus fous de son attitude, de l'attitude de Donald Trump. This is called being politically incorrect. Et c'est ce qu'on appelle euh, le politiquement non correct. So the mainstream media, all the Politicians called him a racist, a sexist, uh, anti-immigrant, every name in the book for no reason. Alors euh, tous les euh, médias principaux, ce qu'on appelle le mainstream en général, et tous les gens donc euh, des médias, des politiciens l'ont traité de xénophobe, de raciste, de sexiste, de, de quelqu'un qui est contre les euh, immigrés pour détruire en fait son image. The truth is, and this is what I develop in the book. La réalité est, c'est ce que j'ai développé dans le livre. 
he is asserting the, the founding vision of America based on theism, justice, righteousness, and the free sovereign state. Alors, c'est ce que je développe dans, dans mon livre, ce sont les valeurs sur lesquelles Donald Trump fonde sa politique qui sont donc euh, la souveraineté des États, les valeurs de la famille, les valeurs sociales et puis euh, surtout donc la, la, la force en fait de ce qu'on appelle de la richesse qui est quand même un élément fondamental des pays. I don't know that if he knows it, but for the American founders, that was the reign of Christ on earth. Je ne sais pas si lui, il le sait, mais euh, c'est, en fait, c'est le véritable moyen de faire vivre le royaume de Christ, de Dieu, sur terre. So, the state based on theism with justice, righteousness and free sovereign states is, in fact, doing Christian millennialism. Alors, en vérité, le fait de faire vivre le déisme, c'est-à-dire le fait de croire en Dieu, euh, défendre la famille, défendre la souveraineté, et, et, et donc, c'est faire vivre le règne du Christ sur terre. Trying to explain this story is what I do when I talk about this stuff because most people don't understand these, the traditional Western values that Trump is trying to bring back. Alors, ce qui est le plus difficile, c'est que c'est démontrer et montrer les gens ce que véritable, la véritable. Euh, Point ou la raison donc pourquoi Donald Trump est en train de mener en fait ce combat. The left that attacks him are, is actually the globalist or anti-Western civilization. They're politically correct or anti-Western civilization. Alors ceux qui l'attaquent le plus en fait, euh, ce sont les athées et puis les gens qui défendent la euh, le mondialisme. They don't even believe in freedom of speech. Et ils ne croient même pas dans la liberté d'expression. You can you can believe. Homosexual marriage is good or bad, but but you, there shouldn't be a crime to say you don't like it or you think it's bad. Ah. Uh, ce n'est pas un crime de dire que uh, l'homosexualité est une, quelque chose de mauvais. Vous pouvez être pour ou contre, mais vous avez quand même la liberté de ne pas apprécier uh, cette pratique ou cette attitude. And the same goes for for Islam and Muhammad. You can think Muhammad is a good or a bad prophet. Et c'est la même chose qu'on peut dire également sur l'islam. Vous pouvez dire que le prophète Mohammed est bon ou un mauvais prophète. In a free society, you should be able to say I like him or I don't like him. This should not be a crime. Dans une société libre, vous pouvez dire que j'apprécie ou que je n'apprécie pas. C'est une, c'est la liberté d'appréciation et euh, vous devez avoir la liberté de vous exprimer. But today, you can't say many things in public, and no ideas are being debated in the universities. Et malheureusement, aujourd'hui, vous ne pouvez plus dire des choses librement et débattre de ça dans les universités. And why do you think that, uh, that we cannot have this freedom of speech? Because in France and in Europe, we used to believe that in the United States, there is more freedom of speech than in Europe, especially in France, with the First Amendment of the Constitution. Je disais, c'est que... Et pourquoi est cet, euh, cet ostracisme Parce que pour nous, on pensait qu'aux États-Unis, surtout selon le premier amendement de la Constitution, on pensait qu'il y avait plus de liberté qu'en Europe, en particulier qu'en France. Well, in the book, I attribute it to the radical 1960s when the culture went through a real turmoil with moral decline and a loss of belief in God in the 1960s. Alors moi, j'insiste et je, plutôt je souligne dans mon livre que cela débute à partir des années 60 où il y a eu une, une atteinte fondamentale à cette liberté euh, de la pensée. And in the 1960s, et dans les, dans les années 60, immorality and atheism became a very dominant uh, concept. Euh, l'immoralité et euh, the immorality and atheism, atheism. et la l'immoralité et puis l'athéisme sont devenus en fait la nouvelle je dirais religion. And to speak out against immorality and atheism, justice and righteousness and theism of Christian millennialism, to speak out against atheism, hedonism again and so forth and against globalism. Uh, became politically incorrect. Alors, ce qui est devenu politiquement incorrect, c'est le fait de parler contre l'immoralité et puis uh, contre uh, ce matérialisme et contre l'athéisme, ça devient vraiment comme une étant en politiquement 
incorrect et comme parce que vous allez à l'encontre de ce courant. Can we say is it a current or can we call it a propaganda? Est-ce qu'on peut dire que c'était un courant ou c'est une sorte de propagande? We call it in America a world view. Everybody has... On appelle cela plutôt pas un, c'était un, une façon, une vision un, mondiale. Yes, uh, the, the atheist has a world view and the theist has a world view. Alors, les athées hein, ont une façon de voir et les déistes ont également ceux qui croient en Dieu, les croyants, si vous voulez, ont une façon de voir. If you don't believe in God, si vous ne croyez pas en Dieu, you will not gonna believe in justice, vous ne pourrez pas croire dans la justice and the free sovereign state. dans la, la liberté euh, et la souveraineté des États. Mais si vous croyez en l'athéisme, et si vous croyez en l'athéisme, si vous croyez dans l'athéisme, You're going to believe in a false justice. Vous pouvez, vous allez croire dans une fausse justice. A false righteousness. Dans une uh, fausse uh, richesse. And no free sovereign state. Et non pas en un état uh, souverain indépendant. You will not have any rights because there's no God to give you rights. Et vous n'avez aucun droit parce qu'il n'y a plus Dieu qui vous donne le droit. If there's no justice, the state can do no wrong. Et s'il n'y a pas de justice, tout va aller très mal. But do you think that justice is given by God or by humans? If there is no God, there is no justice. Alors, je posais la question, est-ce que vous pensez que la justice est donnée par Dieu ou par les êtres humains? Et dis uh, que si, uh, if, yeah, what was your answer? If there is no God, so there is no justice. If there is no God. S'il n'y a pas de Dieu, There, if there is no God, there is no justice. This is si the, a pas de Dieu, donc y a pas de justice. This is the teaching of Plato. C'est l'enseignement de Platon. This is the subject of the Republic. C'est le sujet même de la, le livre de Platon, la République. Have a, how to have a just and good God. I mean, a just and good society. Excuse me. How to have a just and good society. Vous pouvez avoir la justice que dans une bonne société. And he said it's based upon the good. Et c'est fondé sur le bien. The good in Plato is the God. Le bien chez Platon, c'est Dieu. Yes. Classic early church fathers. Oh. Et c'est l'un des classiques de l'ancienne entre guillemets église. And Thomas Jefferson, who people think was an atheist, was no atheist at all. Et Thomas Jefferson, quand on a pensé qu'il était athéiste, il n'est pas athée du tout. He wrote the Declaration of Independence, but was the primary author. Il a fait la déclaration de d'indépendance, mais c'était à l'époque. He based the Declaration of Independence in America on quote the laws of nature and of nature's God. Alors, il a fondé la déclaration donc des États-Unis sur la, euh, la, 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 sur la, le loi, la loi naturelle, sur le droit naturel, et c'est ce droit naturel, c'est le droit de Dieu. When he said laws of nature, he did not mean scientific laws. Et quand il parlait des lois naturelles, c'est pas les lois scientifiques. He meant the moral laws of nature. Ça veut dire, ce sont les lois morales de la nature, ou naturelles. The moral laws of nature are built into the creation by God. Et ce sont les lois qui ont été créées par Dieu. It's, uh, it reminds me, you know, uh, Grotius, you know, the famous Grotius, Grotius and yes, yes, the, yes. the digest. The law of nations. That's yes, the laws of nature. Yeah. That's right. Alors je disais que ça me rappelle uh, Grotius avec donc en fait les lois naturelles et qui était le fondat l'un des pères fondateurs de ce qu'on appelle le droit naturel. We're talking. Western civilization. On parle à propos de la civilisation occidentale. That the, that the new world order and the Marxist and the globalists want to do away with. Et c'est ce que malheureusement le nouvel ordre mondial et les marxistes ont voulu faire. So, do you think what is the most important, uh, I would say, uh, element that destroy the Western civilization? Qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce qui a détruit la société occidentale selon vous Atheisme. Alors, on dit que c'est l'athéisme. Thinking that atheism is profound. C'est le fait de penser que l'athéisme est profond. And intellectually valid. Et ce qui est intellectuellement euh, valide. There is no intellectually valid atheistic position. Il ne peut pas y avoir un athéisme valide. That is not a I've read on that in other books. Et là, je suis en train de faire ça sur un autre 
dans un autre euh, dans un autre livre, dans un autre ouvrage que je suis en train de rédiger. I have just a question for you. You know, in France and in some Western countries, they are we are trying to make a kind of distinction between atheism and secularism. Is there any difference between atheism and secularism? Je traduis ma question, c'est que dans certains pays occidentaux, en particulier en France, on essaye de démontrer qu'il y a de faire une distinction entre l'athéisme et la laïcité. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence et quelle est cette différence entre la laïcité et la euh, et le l'athéisme? That's a good question and a tough question. C'est une question très intéressante, mais elle est très dure. The reason why I say that is because for some atheists and some secularists, they are the same. Euh, ce que je vais vous dire, c'est que il y a des les athées et les euh, laïcs et les, les les gens qui plaident pour la laïcité euh, sont pareils, sont les mêmes. And technically, they are the same. Et techniquement ce sont les mêmes. But some people mean separation of church and state. Mais il y a certains qui font la séparation entre l'État et l'Église. Yes. In America, we believe in separation of church and state. Aux États-Unis, on croit à la, en la séparation de l'Église et de l'État. But we do not call that secularism. Mais on n'appelle pas ça la laïcité. I think you do in France. Mal, euh, mais je pense que vous faites ça en France. In America, we believe that God is the center, the foundation of the republic, one nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Aux États-Unis, on croit que c'est Dieu qui est derrière une république, derrière la république qui est une pour tout le monde. So, when we say secular in America, we mean et laïc, pardon. We mean atheist. Atheist. Quand on parle de euh, laïcité aux États-Unis, nous voulons dire athéisme. But some politicians running for office mean separation of church and state, which is a different matter. Mais il y a certains politiciens ou hommes politiques qui parlent euh, d'une séparation de l'Église et de l'État, mais qui n'a rien à voir avec ce que euh, vous entendez par la laïcité, qui est plutôt pour nous une C2, plutôt l'athéisme. That's my answer, I don't know. <laughs> C'est ma uh, réponse, je ne sais pas ce que vous en pensez. And I would like to ask you about uh, Donald, do you think that Donald Trump, uh, about whom you know you wrote this book, is he able to fulfill what he promised in his campaign? I mean, is he able to go over the lobbies who are like controlling many sectors in the United States? And as we know that uh, Donald Trump was like saying that he is Uh, against the establishment and that was you know one of his goals during his campaign I would like to translate my question into French euh, j'ai posé la question pour savoir si euh, il pensait que Donald Trump est capable en quelque sorte euh, d'arriver euh, à, son, à son but et puis de, euh, de réaliser en fait ce qu'il a promis dans sa campagne en sachant qu'aux états unis il y a les lobbies et c'est lui-même présenté contre ce système mais est-ce qu'il est capable selon lui qui a travaillé sur le personnage et le politicien Donald Trump de réaliser les objectifs qu'il a promis lors de sa campagne électorale This question is asked much in America too. Uh, cette question est aussi très posée aux États-Unis aujourd'hui. My, my, my opinion, mon opinion, okay. is that Donald Trump will work well with the Republican Congress. Uh, je pense que Donald Trump va travailler vraiment bien avec les Républicains. Yes, the Republicans. The uh, they run the con they run the Congress. Yeah, parce qu'il va travailler avec les Républicains qui uh, vont gouverner le, le Congrès. Whether they're establishment or not will not matter. Ce qu'il y a l'establishment ou qu'il n'y ait pas d'establishment. He has the, the he's the head of the party. Il est la tête du parti. And his chief of staff, Rince, Rince Priebus, was the head of the party, and he's now part of the Trump administration. Et son équipe et puis les gens qui dirigent son équipe également travaillent en collaboration également avec le parti républicain. 
I think they run a tighter ship than they look like. Et pense que ils vont avoir vraiment une sorte de con, beaucoup plus de contrôle que ils l'ont ils l'ont l'air. The question becomes will his policies succeed not will he be able to pass them. Uh, mais maintenant la question qui se pose c'est de savoir si véritablement sa uh, politique va réussir ou pas. He may redo some trade deals but et il va peut-être réduire quelques euh, actions commerciales, quelques affaires commerciales. But will that save the economy? Mais ça va sauver l'économie. Et est-ce que ça va sauver l'économie? Ça, c'est la question. Il va avoir obtenir ce qu'il veut, mais est-ce qu'il va obtenir les résultats qu'il voulait? Il va construire la ville avec le Mexique, mais ça va sauver l'immigration problème? Et il va euh, construire ce mur euh, avec euh, la Mexique, mais est-ce que ça va résoudre le problème de l'immigration Et c'est surtout la, euh, les, la, le fait donc de réduire l'immigration illégale. So I think he will get his agenda through. If it works, he could go down as one of America's great presidents. Uh, et si véritablement, uh, if he realizes, you mean his uh, his goal, so he will be one of the greatest presidents if he fulfill what he promised. This is what and it solves the problems. And he solves the problems. Yes. Alors, uh, c'est que si uh, va vraiment uh, appliquer sa politique et résoudre les problèmes, et à partir de là, avec les conséquences de uh, le résultat plutôt donc de sa politique, s'il va véritablement arriver à ce résultat. Il va devenir un très grand président. But my question is, and I repeat, I know personally, as far as you know that I was teaching for Boston University and I was involved in the U.S., I know that in the United States you have the government, you have the power, and then you have something that makes pressure on the government, on the institution, on the administration, And who are the lobbies? I explained to you. You have so many lobbies: the lobbies of the weapons, the lobbies of the tobaccos, the Zionist lobby APAC, who has a very important influence on the foreign affairs policy in the United States and on the election of the president. And this is very well known. You have also the lobby of the WASP lobby. Then you have also the lobby of the Mormons. And so on and so on. And do you think and do you believe that he can go over? He can go over those lobby and apply and came into those results. I'll explain my question. Je disais c'est que par expérience personnelle parce que j'avais enseigné dans le cadre de la, euh, à la BU Boston University et j'étais euh, je connais en fait un peu les rouages de la politique américaine et tout le monde le sait que effectivement. Il y a les pôles du pouvoir aux États-Unis qui sont l'administration, le gouvernement avec grand G, mais il y a également donc différentes forces d'ailleurs dans ce gouvernement, mais encore plus fort que cela, il existe ce qu'on appelle les groupes de pression ou en anglais les lobbies. Parmi ces lobbies, il y a le lobby euh, des, des cigarettes, du, du tabac, euh, le lobby du pétrole, euh, le lobby sioniste avec l'IPA qui influence beaucoup la politique étrangère américaine et même d'ailleurs l'élection donc des présidents donc de la République. Il y a le euh, lobby des WASP, des White Anglo-Saxon Protestants, il y a le lobby des Mormons, il y a plusieurs lobbies. Est-ce que effectivement ces lobbies vont pouvoir permettre à Donald Trump d'avoir cette liberté et d'arriver à faire aboutir, à réussir ce qu'il a déjà promis lors de sa campagne électorale. Yes. He can get around them. Il I'll peut you, dépasser tous ces lobbies et je pense only, que oui. Not only can he, but it was the central point of his campaign that he was going to be a populist. Alors, et effectivement, pas simplement il peut, mais il veut le faire parce que là, c'est l'une de ses promesses lors de sa campagne électorale. Et c'est pour ça qu'il a eu, qu'on le traitait de populiste, parce qu'il est contre ce système de lobbies. But if we can notice one thing, the first thing he did, we remember his declaration when he said that for the Jews, for example, in general, all the Zionists, because we have to be very careful in France, we have not the same free of, uh, freedom of speech like in the United States. We remember when he said that to the Jews, I know 
that you are not going to vote for me because I don't need your money. And the following day, he was attacked by the media as being anti-Semitic. So he had to go and run after to the APEC to apologize. And what he did is uh, he appointed Ashton Kushner as his advisor for the political affairs. Do you think that he is coming back and becoming very careful concerning and relate in relation with some lobbies? I'll explain my questions. Effectivement, vous avez raison, mais nous avons vu que quand même, quand il s'est attaqué au lobby sioniste, je dirais lobby sioniste parce qu'il faut être très euh, très euh, méfiant en France parce qu'on n'a pas la même liberté d'expression que ça existe aux états unis quand il avait lui-même déclaré en parlant aux, aux sionistes mais plutôt à la communauté juive en disant je sais que vous n'allez pas voter pour moi parce que je n'ai pas besoin de votre argent le lendemain il a été fait traité d'antisémite il était obligé de s'excuser quand il est parti à la soirée de l'IPAC et quand il est maintenant, quand il a été élu président donc des États-Unis, il a désigné son gendre Ashton euh, Kushner euh, comme conseiller aux affaires du Proche-Orient. Est-ce que vous pensez que c'est un moyen de revenir sur ce qu'il a promis lors des élections et de se plier à certains lobbies We call all these different groups in America special interests. On appelle ces groupes des uh, uh, special interests, c'est-à-dire des intérêts spéciaux. And the opposite of special interest is the populism I just mentioned. Et à l'opposé de ces intérêts uh, privés ou uh, uh, il y a le populisme, comme je l'ai indiqué. For a variety of reasons in America, dealing with domestic politics. En travaillant avec la politique intérieure, domestique, donc euh, de, 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 de tous les jours aux États-Unis, the Jewish community votes almost solid Democrat. Alors, la communauté juive vote toujours démocrate. There is not a thing in the world that Donald Trump could have done to win the, win the Jewish vote. It was not going to happen. Uh, uh, sorry, I mean, there was not a thing in the world he could have done, nor, nor any Republican. They will never get the Jewish vote. Même ce qu'il fera ou ce qu'il aurait fait, il n'aura jamais le vote de la communauté juive qui vote surtout pour les démocrates. Because of the internal politics of America that, that, you, that you're not familiar with. Parce que uh, c'est en raison de la politique intérieure aux États-Unis dont vous n'êtes pas du tout familier. They see the uh, Jewish. Uh, they see the Democrat Party as helping the underdog, and they have been an underdog in history, and therefore... What do you mean an underdog? Um, um, a person, uh, a group that's being oppressed. Ah, parce que ils pensent que les républicains euh, sont, euh, euh, sont contre, en fait. Euh, ils ont opprimé certaines personnes, certains groupes, et ils sont opposés, je dirais, psychologiquement aux républicains pour cette image qu'ils ont à l'encontre de euh, ces, ces gens opprimés. And they say the Democrat Party is helping all uh, gr groups that are discriminated against. They've been discriminated against in history. Therefore, they vote, vote Democrat no matter what. Et pourquoi est-ce qu'ils votent démocrate? Parce que pour eux, ils considèrent que les démocrates ont toujours aidé ces gens opprimés, euh, ces gens qui ont été persécutés, et c'est la raison pour laquelle ils votent beaucoup plus pour les démocrates. That's the internal politics of America, for example. The same situation happens in the South. C'est la uh, politique, en fait, uh, américaine, et c'est ça ce qui s'est passé dans le Sud. In South of America, I mean. In the, yes. The, the South has con Democrat voters. C'est dans le Sud d'Amérique, par exemple, et uh, les gens votent majoritairement démocrates. They are not Jewish. Ils ne sont pas juifs. But they always vote Democrat. Mais ils votent démocrates. They are called, in America, they have a slang for them. That is slang, what do you mean in slang? Because slang. In England, yes. Uh, they have a derogatory term. I say. Ils ont un, une sorte, je dirais, de formule uh, qui va ensemble pour un leitmotiv, pour voter plutôt pour les démocrates. They are called yellow dog Democrats. Et ça s'appelle le chien jaune démocrate. They are called yellow dog Democrats because they would vote for a Democrat even if it was a yellow dog. 
Ils appellent ça ce, euh, le, le chien jaune démocrate parce qu'ils voteront démocrate même si c'est un chien jaune. Why do they, do they don't like yellow dogs? <laughs> they, they vote Is it a way of saying being racist against no, yellow no, dogs? It's, no, no, oh no, no. It's, it's a way of saying it doesn't... Alors je fais une, fais une petite plaisanterie, je dis, mais pourquoi euh, cette, cette image de chien jaune, parce que pourquoi ils n'aiment pas les chiens jaunes, parce que c'est une forme également de discrimination à l'encontre de chiens qui sont de couleur jaune. One politician said, I used to be a yellow dog Democrat, but I have become a blue dog Democrat because I'm unhappy with the Democrats. Uh, uh, he was a Democrat. He said that. Il uh, y a un, un, un dirigeant uh, démocrate et, qui disait que j'étais un chien jaune et maintenant, comme je suis contre ces démocrates, je préfère être un chien bleu démocrate. So we have our same internal politics the same way you so do. I would like to ask you uh, concerning the internal policy of the United States of Donald Trump and we notice that the following day after his election he you know he took the first step you know concerning the Obama's healthcare system and is he going to lose his popularity And we all know that there is a deep problem in the United States concerning the health program and the health care. And we know that if you don't have this in the United States, if it is like if you do not exist socially. I explain my question. Nous savons que euh, Donald Trump, la première chose donc il a faite après son élection, c'est euh, de mettre un terme au, au, euh, au système euh, de santé qui a été qu'on appelle le système de santé de Obama. Et euh, cela, ne pensez-vous pas qu'il va porter atteinte à sa popularité parce que aux États-Unis, le problème donc de santé et l'absence d'un programme de santé parce qu'il n'y a pas l'équivalent de sécurité sociale aux États-Unis euh, porte atteinte même à l'existence donc de euh, des individus parce qu'on a l'impression de ne pas du tout être protégé. The healthcare thing is very complicated. Nobody likes what we call Obamacare. Euh, c'est très compliqué le système de cette sécurité sociale, équivalent de sécurité sociale, mais personne n'apprécie ce programme de euh, santé de Obama. And the Republicans run on a position called repeal and replace. Alors, euh, les Républicains sont, travaillent sur un système qui est celui de revoir les choses et les remplacer. And he will replace it. Et il va certainement la remplacer. By a good or a bad system. That's the question. C'est la question de savoir. Just like the trade deals, will it work? C'est comme aussi, donc, uh, comme les uh, trade deals, c'est-à-dire les, uh, les actes de, de, de commerce. Et puis, il faut voir si ça va marcher pour la, son activité, donc, uh, son plan, donc, du commerce international. If it works for good, he will be a great president. If it does not work for good, he will not be. A Alors great tout dépend aussi des résultats que ça va donner. Si c'est un bon résultat, il sera un très bon président. Si le résultat est mauvais, il sera un très mauvais président. And another thing that President Trump is doing is that for uh, he is for the protection of the United States. I mean that works for the internal policy, but even also for the international policy uh, of the United States. I mean the non-interference. And do you think that he will fulfill what he said, especially in Europe? And as we know, there are some very important interference of the United States, especially for example in Ukraine, and that was also very much great decided you know by the Russians and by many countries also in Eastern Europe countries. Alors est-ce que vous pensez que la politique américaine donc de Donald Trump qui est fondée qui est surtout euh, basée sur le protectionnisme et sur les affaires internes des États-Unis et non pas euh, sur les affaires internationales ça va porter ses fruits en particulier on sait très bien euh, ce qui a été très critiqué c'est euh, ces différentes interventions indirectes américaines, notamment en Ukraine, et ce qui a porté atteinte à la Russie et à d'autres euh, pays également de euh, l'Europe de l'Est. I mean by that, for example, Soros and the soft power. Et je voudrais dire par là, les fondations Soros et puis ce qu'on appelle le soft power. 
Are you asking about Ukraine and, and Russia or Soros and soft power? Two, two different things. The two questions. Okay. Um, my understanding of Trump and Russia and Ukraine and Crimea and all. Ce que je comprends sur euh, la, la politique de Trump, la Russie, l'Ukraine et tous ces éléments des, des pays de l'Est. I think it's more complicated than it's usually made out to be. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. I think Obama and even Bush before him had very bad policies in many cases. Et je pense que Obama et puis ses les prédécesseurs avaient une très mauvaise politique à ce niveau, au niveau international. Hillary Clinton est famous for saying she wanted to reset our relationship with Russia. Et, et Hillary Clinton avait, on va, elle avait dit on va revoir, réviser, réviser en fait euh, nos relations avec la Russie. I think that was a good idea. I think Trump thinks that was a good idea. Euh, je pense que c'était une bonne idée et puis Trump aussi, il a le même principe de revoir les relations avec la Russie. Unfortunately, Hillary Clinton made a total mess of the reset. Euh, malheureusement, euh, Hillary Clinton a fait euh, plus de dégâts avec cette refonte en fait de ces rela des relations des États-Unis avec euh, en particulier la Russie que d'arranger la situation. I think Trump will make a successful reset. Et je pense que euh, Donald Trump euh, arrivera un bon résultat en revoyant donc ses relations avec la Russie. I would like to come back to one point, which is very important also by resetting all those points. You know that Donald Trump accused the administration of uh, Obama of supporting and helping ISIS and being behind that growth uh, of ISIS. And we know that this is harming so many countries, especially the Muslim countries who have been destroyed, all those regimes by ISIS. Do you think uh, that Trump will change anything? Will he really uh, interfere to stop the Islamist or those revolutionary movements of progressing in the Muslim world? I explain my, uh, I translate my question. Justement, est-ce que vous avez parlé de cette volonté de refaire euh, cet agenda ou refaire cette stratégie de politique internationale Donald Trump, lors de sa campagne, accusait ouvertement euh, l'administration d'Obama d'avoir aidé, d'avoir euh, plutôt monté euh, Daesh ou, ou bien ce qu'on appelle ISIS en anglais. Et puis, est-ce que vous pensez que il a la volonté fermement de mettre un terme et de détruire euh, ces mouvements révolutionnaires euh, qui se disent donc de l'islam, qui détruisent essentiellement et les pays arabes et les pays à majorité musulmane. The, the, the situation with ISIS, in my view, is due to three things. I think Trump. Alors, la situation avec euh, le euh, Daesh ou ISIS est due à trois éléments euh, selon moi. I think Trump has a similar analysis. Et je pense que Donald Trump a la même euh, ou une analyse similaire à la mienne. The first mistake we made was Obama made the Arab Spring speech in Cairo that encouraged revolutions against stable governments. La première erreur, c'était euh, en Égypte d'avoir aidé ce mouvement révolutionnaire contre un, un régime stable. It was called the Arab Spring. It turned ce qu'on appelle le, le, le printemps arabe. It turned into the Islamic winter. Et c'est devenu en euh, réussite euh, des, euh, des, 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 des islamistes. Ou bien c'est vraiment la, la victoire plutôt des islamistes. The second huge mistake we made, and Donald Trump has said this many times, he's been criticized, it's correct, Obama pulled all U.S. troops out of Iraq and the whole place was destabilized. We had achieved peace in Iraq. We were going to leave a force there to make sure that, that the peace was maintained between the groups. Obama wanted all U.S. troops out as a matter of principle or something. His generals said, no, leave troops behind. Uh, nous avons uh, pacifié l'Irak et ce qu'il fallait, Obama a voulu retirer tout de suite les forces et on lui a dit non parce que ça va être le chaos. All of his advisors said leave. A... Tous ses conseillers lui ont dit non. Leave the troops, some troops there to maintain stability. Laissez un peu quelques troupes pour garder la sécurité sur place. 
But you know, Obama, uh, sorry, President Trump during his campaign uh, criticized uh, the American interference in Iraq and the destroying of Saddam Hussein. Okay. Yes, okay, okay. Je disais c'est que même Obama pendant sa campagne, il était contre cette uh, intervention américaine en Irak et puis la destitution de Saddam Hussein. Exactly correct. Vous But avez tout à fait raison. Mais Trump said we should never have gone in in the first place. Ah, Trump disait c'est qu'il fallait pas aller. But Je passe. But after we win, Mais après qu'on est parti, donc euh, on va continuer avec une deuxième erreur. Déjà, la première erreur, c'est d'avoir envahi l'Irak, d'avoir intervenu en Irak. La deuxième, se retirer brusquement, c'est une deuxième erreur. So Trump was saying, Bush made the wrong decision and Obama made the wrong decision. Trump disait, le fils Bush a fait une très mauvaise, pris une mauvaise décision et Obama a pris une très mauvaise décision aussi. And it left a when we left, a vacuum was created, and ISIS went into the vacuum. Et quand on a quitté de cette, avec cette brutalité, on a créé un vide, et c'est là où on a permis à ce chaos de s'établir et la situation s'envenimer et arriver à la situation dans laquelle se trouve l'Irak. The third point to answer your question is all these groups started fighting with each other. Et le troisième élément, c'est que tous ces différents groupes, dans ce chaos-là, ils ont commencé à se battre ensemble. Et donc, nous, en fait, l'élément assez important, c'est que d'avoir nous-mêmes défendu et aidé les groupes qu'on pensait que nous-mêmes, en tant qu'Américains, que c'était les meilleurs par rapport aux autres. Unfortunately, they weren't the good guys, and we wound up supplying ISIS apparently with weapons. Mais malheureusement, ce que nous avons soutenu n'était pas les bons, et c'était les mauvais, et nous avons contribué à aider Daesh. And made the situation even worse. Et nous avons rendu la situation encore pire. This is also what happened in Libya, maybe also. And this is what also Donald Trump said during his campaign. The fact, it is not only the fact to, um, to remove Gaddafi from Libya. I think the fact is that you were attacking the sovereignty and the existence of those states, like in Iraq and like in Libya, which lead to the situation Now. Alors ma question c'est que aussi, c'est que la même chose on peut dire également à la Libye parce que c'est le fait de ne pas, pas simplement euh, d'avoir destitué un homme comme Kadhafi mais la destruction de ces, de ces états là, c'est cette intervention dans les affaires internes de ces états qui a empéré la situation aussi bien en Irak qu'en Libye. This is very obvious to the supporters of Trump. Est, cela est évident pour ceux qui soutiennent Donald Trump. It is not obvious to the supporters of Obama and Hillary. Et ce n'est pas évident pour ceux qui ont soutenu Obama et Hillary. That's the, that's the, the divide in America. C'est ce qui divise les États-Unis. I would like just to end our interview because we know that you are so busy. I would like to ask you what is the message you would like to deliver to French people uh, especially. Uh, je voudrais terminer cet entretien en sachant que vous n'avez plus trop de temps pour savoir quel est le message que vous adressez uh, aux Français, vous qui avez travaillé sur Donald Trump, le politicien et, uh, uh, et, et, et l'homme en général. It is my view that the The biggest issue facing every country in the world today is national sovereignty with equal rights for all. First Le problème aujourd'hui, mon, mon, mon point de vue, nous, nous avons un très grand problème aujourd'hui, c'est ce problème de l'indépendance et de la souveraineté. C'est un problème de la souveraineté qui pose surtout aujourd'hui des problèmes. Being for national sovereignty doesn't mean you're on the far right. Euh, Aujourd'hui, défendre la souveraineté nationale ne veut pas dire d'être à l'extrême droite. Ça veut dire que vous, plutôt, vous croyez dans les valeurs de la liberté et de la justice pour tout le monde. So globalism is the issue of our time and the politicians that oppose globalism and support free sovereign states are the, the politicians that I think should be supported personally. 
Donc aujourd'hui, il y a en face de ça, il y a ceux qui sont pour le, la mondialisation. Et donc euh, soutenir ceux qui défendent la mondialisation, c'est-à-dire soutenir ceux qui détruisent toutes ces valeurs, les valeurs humaines, les valeurs, euh, je dirais, naturelles, de ces valeurs humaines, politiques et sociales. I would like to thank you very much for the time you have given us and I hope to see you around your next book that you are going to publish very soon. I would like just to remind our people that they can get your book and we are going to show it uh, to uh, you at Amazon.fr. Euh, euh, je vous remercie encore une fois et nous aurons certainement l'occasion de vous avoir à, à, lors de la publication de votre nouvel ouvrage. Je veux appeler, rappeler simplement que les spectateurs peuvent euh, obtenir votre ouvrage sur Amazon.fr et le titre est déjà frappant, c'est « La place de Donald Trump dans l'histoire, ce que... » Personne ne sait. Ce livre peut être obtenu également dans les librairies françaises parce qu'il a été traduit en langue française et vous pouvez toujours l'acheter sur Amazon.fr. Frank Mitchell, la place de Donald Trump dans l'histoire, ce que personne ne sait. Mais maintenant, tout le monde le sait à partir de cette émission. Merci.